Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, teacher. How are you guys? Fine, thank you. Fine, thanks. And you? I'm doing great too. It's Wednesday. Tomorrow is our last day. Okay. Uh, bien, para comenzar les aviso, esta semana pues termina mañana. Uh -huh. Y eh, debemos completar la plataforma hasta la unidad 3 y el midterm, el examen de, de medio curso que está en su plataforma. Okay. ¿Para cuándo? Si es posible para el viernes ya tener listo, dedicarle el viernes a eso. Y pues cualquier duda ya estoy en, el, en, en WhatsApp. Escríbanme directo si son tan amables por cualquier duda que tengan para que yo les atienda cuanto pueda, ¿no? Más rápido a uh, cualquier ayuda que necesiten. Ok, so let's start uh, checking your attendance really quick. Eh, no sé si alguien ha tenido acceso o, perdón, ha tenido algún problema con la plataforma en cuanto a accesar o algo. No. No. Ok. Vaya. Cualquier cosa, igual, en cuanto a eso del acceso a la plataforma, problemas técnicos, ahí en el chat pueden escribir y pues cualquiera de los administradores del chat les van a ayudar también. Ok. So let's start with the attendance. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Present. Rodríguez Osorio. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. A ver, tío, ¿con quién sale? Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Dalia Lilibet Sánchez. Dania Angélica Merlos Valle. Dora Alicia Rauda. Present. Yeah. Okay, Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Yeah. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. José Mario Hernández Santos. Karen Astrid Luna Portillo. Perdón, eh, decía Karen Astrid Luna Portillo. Oh, ok, Karen Stephanie Arguete Escobar. Gracias. Gracias. Carla Beatriz López Mejía. Present. Thank you. Kenia Celina Castro Fran Castillo Franco, I'm sorry. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. Oh, gracias, Lorena. Present. Mario Ernesto. Thank you. Mary Saviga El Fuentes de Velázquez. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Santos Miguel Martínez Portillo. Present teacher. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. Present teacher. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present teacher. Susana Carolina Paula López. Present. Thank you very much. Gracias chicos por estar teacher. conmigo. Yes. Jeremías, yo, yo Jeremías, no. present, me acabo de conectar. No. Ok, gracias. Sí. Eh. Mary Sabigail. Mary Sabigail, bien, no se preocupen, voy a volver a pasar el listado al final de la clase como siempre. Vamos a comenzar ya con la clase, ok. Good, um, so, ayer hablábamos de qué? What was the last um, topic? Okay, I didn't get it. Sorry, um, again. Activity and plays about professions. Activities and plays about professions. Yes, that was a topic. A link, me dicen por ahí. Oh, Okay, okay. Uh, Ana Lidia, 
Ok, so hablamos de profesiones, actividades y lugares. Ok, el lugar donde ocurren las cosas. Good. So, um, let's continue. Today we have to talk about simple present, still, with WH questions, and we have a conversation. So, let's see. What did I share? Wait, I'm sharing the whole screen. And yes, here we go. So we have WH questions, okay? What are the WH questions that you remember? What WH questions do you remember? Who? Where do you do work? Where, who, what? when, what, uh-huh. Why? Why? Good, so you know about WH questions. Let's see. Hi everyone. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. <laughs> now, okay. let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever okay. we talk about pronouns, okay. he, okay. she, and it, we will use the auxiliary yeah. verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Finally, we have the verb work. Okay, so as you can see, this is very simple. It's not complicated. If you follow the formula, right? If you follow the formula that you use. So do you have questions with the formula? I'll send it to you right now. Questions with the formula on how to use WH questions. No. Okay, good. So no questions on how to use the formula. No, teacher. Okay. Good. Let's practice then. First, uh, primero vamos a usar la conversación. Okay, vamos a repetir un par de veces en grupos. And then, en el mismo momento, ahorita les estoy enviando a su chat eh, las imágenes que aparecían en el video. Okay. So, para reforzar esto, eh, eh, Let's see. There you go. Okay. 
So, súper rápido. So, luego de haber practicado un par de veces en grupo, eh, les pido que no se organicen mucho, solo empieza a leer a alguien y esperen, um, esperen a que alguien más les conteste, ¿no? En la conversación son dos, so, empezá y de esperar a que alguien te conteste, ¿ok? Y así va, se van alternando, ¿ok? Good. And number two, so let's look at the structure. Vamos a ver la estructura. Tan fácil como una WH word primero, luego tengo el auxiliar y ojo, do o does. Do I, you, we, they? Do I, you, we, they? Does he, she, it? Do I, you, we, they? Does he, she, it? No se les olvide eso, ¿ok? So, tengo la WH word, el auxiliar, luego un sujeto, ¿ok? Luego el verbo en su forma base y si es necesario el complemento. Okay. Where do you work? Hmm. Where does he work? How do you like it? Ahí puede haber una pregunta. ¿Quién se atreve a hacer la pregunta, por favor? How do you like it? Me gusta. Mm -hmm. How do they like it? Esto de how do they like it? ¿Por qué no? Do you like it? ¿Qué sería do you like it entonces? Do you like it? Mm -hmm. Ok, do you like Solo it sería... Yes. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, Solamente, gusta. do you like it? ¿Te gusta? Good. Para responder sí o no. Perfecto, ok. Y entonces, ¿por qué? How does he like it? Para explicar. Para explicar. Ajá. ¿O será que how does he like it? Uh, how does he like it sería... ¿Qué tanto le gusta? Okay. O sea, es como, está bien con eso, le gusta más o menos o mucho. Eh? O sea, es como para que tú te extendas en la respuesta, me parece un poco. Okay. I really like it. It's okay, but y te puedes extender un poco más. Very good. Para dar más información, como las WH questions, que es el propósito de ellas. ¿no? Ok, so, luego de haber practicado un par de veces con tus compañeros con la uh, conversación, Necesito que crees cinco preguntas abiertas con tus compañeros, o cinco preguntas con WH, que es lo mismo. ¿Ok? Y sé creativo. Sé muy creativo, ¿ok? Siguiendo estos ejemplos, la fórmula, créame cinco ejemplos, por lo menos dos que sean de terceras personas, ¿ok? ¿Got it? Got it. But please, don't, no Spanish, and please, do it. No se queden callados, ya lo terminaron ya. Y ahora, nada, y vos qué tal, bien, eh. come on, ok. ¿Cuántas tienes? Cinco WH questions, five WH questions, las mismas para todo el grupo, ok, pero el punto es que todos participen. Les suplico, participen eh, con que alguien, uno del grupo que comparta un documento de Word o, o Notepad, lo que sea, para que todos colaboren y formulen las preguntas, ok. Good. Sí, 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 okay. sí. Let's do it. Let's go. Teacher. Hey. Me puede agregar al grupo, por favor. Es que creo que toqué lo que no era y no me incorporé al grupo. Doralicia, ok. Sí, por favor. Thank you. You're welcome. Ah, yeah, yeah, yeah. Tenemos que practicar eso, ¿verdad? Sí, primero eso. Si quieren, empecemos con eso. Entonces empiezo yo. No sé quién va a hacer. Vale. ¿Cuántas veces vamos a practicar, mismo? ¿Cómo? ¿Cuántas se pueda? Uh, okay, empiezo yo. Where does your brother work? Does you, your brother work? <laughs> In a hotel. Can see. <laughs> oh, really? 
Your brother works in a hotel too. <laughs> My brother. Uh, he's a front-desk agent. <laughs> How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's Hello? O quien sea, vale, voy a empezar. Where does your brother work? In hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front, he's a front desk agent. He like it. Not very much. He doesn't like the manager. That's the bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that is that's that is interesting. In <laughs> I'm sorry. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Okay. Okay, Next. good. Let's see. Repeat. Hotel. Hotel. Okay, el estrés está en tel. Okay, hotel. 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 There you go. The hotel. The hotel. Repeat the hotel. Hot. The hotel. Very good. Repeat. Agent. A agent. agent. Good, that's better. Agent. agent. And last one. Agent. Interesting. Interesting. In interesting. Tre, tre, tre. Interesting. Perfect. Interesting. Everybody, come on, Kenya. Interesting. 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 Very good. Okay, next. Do it again. One more time. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the money. That's who bet. What hotel does he work? That's funny. My brother was there too. Oh, thank What? Uh, Actually, he's the manager. Compañeros, cuando, cuando es la de D-O-S-E, -E, E-S, es DAS, DAS. Eh, cuando, cuando es ahí, el, ahí por la última, eh, donde habla Rachel, es interesting. Eh, son de las únicas palabras que, que yo sé de que se pronuncian así. Donde ah, tengo eh, duda... Donde das, tengo du José, perdón, eh, Ernesto, dígame, ¿dónde tiene duda? No, 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 es que lo que sucede es de que... Eh, hay, hay palabras que como que nos hemos equivocado, por ejemplo en la tercera oración donde aparece Rachel uh -huh. dice, or oh, really my brother work in a hotel too he is a front desk y la siguiente palabra que nos ha costado agent sí. agent agent so you say agent agent yeah. agent Agent. Hay que hacer la T al final. Agent. Agent. Ahí, agent. Ok. Ajá, la, la palabra okay. interesting. 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 Perfect. Ajá, Inter todos, vamos, vamos todos. Interesting. 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 Ok. Interesting. Uh -huh. Next, you say das, not dos, not dos, das. 
Das. Come on, repeat das. das. Y, en la, y en la forma negativa, como que siento que alguien tuvo problemas que... Doesn't. No, ajá, it doesn't. Come on, doesn't. Ok, y la última. Actually. Actually. En este contexto ahí dice donde decía, actually, he's the manager. He's the manager. Actually, he's the manager. That's right. So where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does agent. he like it? Agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. Oh, funny. Okay, my brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, do it again. Keep going. Do it one more time. Eh, falta Lorena y Yesenia. Acuérdense que también tienen que crear cinco preguntas abiertas, ¿verdad? So, repitan otra vez. Hagan otra ronda. Don't worry. Una pregunta que acaba de poner, solamente cambie el Word y póngale la K al final. Eh, tengo varias preguntas con este grupo, eh, me preocupa. <ríe> eh, ¿Por qué están todas las cámaras apagadas? No veo que estén compartiendo un documento, no sé si alguien está en una PC o una laptop. Este, y ya terminaron de practicar este... El diálogo. Bueno, eso fue lo primero que hemos hecho. Ajá, así ajá. Que ahorita creo que estamos a oraciones. ¿no? Ok. ¿Qué? Bueno. Eh, what do you favorite food? Ahí falta una cosa. Eh, okay. Estaría preguntando con el verbo to be. What is your favorite food? Yes, your, your favorite food. Adjetivos posesivos. Ok. Good. So ya practicaron la conversación, ahora están con la WH. Ok. Bien, continúen entonces, si ya lo están haciendo, ok. 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 Vamos a seguir la estructura. Miren la estructura de nuevo. What do you, what does he, what does it? Y luego agregas un verbo, ¿ok? Teacher, solo tenía una pregunta. Sí, Lore. Vaya, ¿en qué caso se podría utilizar solo do uh, y el otro que lleva do es? No sé si lo... ¿Cómo? Eh, what... mm, ok, el do o el das lo estás ocupando ahorita como auxiliar. Puede ser tu verbo do también. What, what does he do or what does she do? Ok, what do you do? What do you do? What do you do? What does he do? O sea, o es do o es does, tu auxiliar. ¿verdad? Does para he, she, do para I, you, they. Si el verbo principal es do, sí, lo puedes ocupar al final. What does he do? ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? What does she do? ¿Qué hace ella? No sé si respondo a tu pregunta, Daniel. Sí, 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 sí. Uh -huh. no. Ok. No. Let's try more. Hagamos más ejemplos con where, when, how. Ok. Si alguien tiene una computadora y puede compartir un documento de Word, sería bueno para que todos vayan viendo los ejemplos. Recuerden que son cinco en total, pero todos deben de colaborar para formular las preguntas. Ok. Let's go. Londres where where does that? your teacher live o solo live hasta ahí verdad where does your teacher live in, uh, teacher. live in ah como en la, en la respuesta puede ser yes eh, o no no he doesn't es como Ajá, pero la puedes, esa creo que la podrías extender porque podrías contestar. 
my teacher leave y ya decimos in Londres. ¿Qué no, yo? Ajá, pero la respuesta podría ser no. Eh, he doesn't. He lives in El Salvador. Ajá, cabal. Ajá, entonces sería eh, where. No, sí, verdad. Sí, está where bueno. Does, where does your teacher live in Londres? No, porque ajá. No, no porque estás diciendo que él vive todo. y después. Ajá. Ajá. Ajá, está dando la respuesta de Sí, es, creo que estoy equivocado, un poco equivocado. No sería where does he live. Ajá. ¿Dónde where vive él? does he no, where does your teacher live? ¿Dónde vive tú? Profesor. No sería, where does live your teacher? No, porque el sujeto va primero. Ajá, your teacher live. Sería, where does your, your teacher live? Teacher. Ajá, ¿y quién es el sujeto ahí entonces? Teacher. El teacher. Uh -huh. That's your teacher. Ajá. Your teacher es el sujeto. El, el adjetivo posesivo también me ha incluido ahí. Your teacher. No. Where does your teacher live? Podríamos agregar, y como es pregunta, podría ser, where does your teacher live in London? Ah, no puedo decir in oh. London porque esa sería la respuesta. Uh -huh. ¿Dónde ah, vive uh -huh. tu teacher? Uh -huh. Where does your teacher live? La respuesta sería in London, ok. Sí, porque estás poniendo uh -huh. where. Uh -huh, uh -huh. No pusiera where, entonces. Ah, sería solo, does your teacher live in London? Para preguntar si él vive en Londres, no. Sin el where. Oh, no, está bien. Where does your teacher live? ¿Dónde vive tu teacher? Uh -huh. Ah, ok. Ok, solo así. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es el dónde. Si yo digo en Londres, pues ya estoy dando la respuesta dentro. No tiene sentido. Ok. okay. Teacher, no sé si... uh -huh. teníamos una que teníamos aquí así como que no, no, no sé si estaba buena. En la que le dije yo que es What do you in your free time? What do you do? What do you do in your free What time? What do you do? Ah, Correcto. Thanks. What do you do in the free time? Uh -huh. Podríamos poner eh, como cuando preguntan, podríamos preguntar donde compra ella su ropa. Eh, where does she buy? Buy, They clothes. They, they clothes. Clothes. Okay. No sé si alguien más tenía pues otra pregunta. Mario. Él escribió en el chat, me compartí, me compartí dos. Oh, yeah. <laughs> Where do you work and what does your sister do? En el chat. No sé si han anotado las de José Mario. Dice, Where do you work? Y uh -huh. what, do you what do you in your free time? Why does she go the gym? Mm -hmm. Why she does she go to the gym? To the gym. To the gym. Y luego veremos por qué esa preposición ahí. She goes to the gym because she likes to dance. Mm. Because she likes to go. To go. Uh -huh. Because she likes it. Because she likes to go. Because she likes it. Okay. Uh -huh. okay. Where does he work? He works in the in the Siman. He works okay. at Siman. He works at, at Siman. At Siman. At Siman. What does, what does 
Chitu. She's she's a doctor. Okay. Uh, what do you what do you live in San Francisco? No, I don't. Um, what does he like music? He he's he like music. He like moment, music. Moment. Okay. What does he like music? Eh, ya estoy dando la respuesta. Eh, recuerden que el sentido de la WH es buscar información. Podría decir nada más. What does he like? What does he like? Teacher, y para preguntar qué tipo de música le gusta a ella. How do you say qué tipo? Ah. How do you say? Okay, ahí, es donde, ahí está lo de las, las palabras complementarias que les decía aquel día, ¿no? What kind. Eh, perdón, what kind of. What, what kind of. Así, what kind of music do you like? What kind of music does she like? Does he like? Ok. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no lo entendí, no what, lo entendí muy bien. What kind, I mean, el chat, what kind of music? What kind? ¿Qué tipo? Y sí, se puede ocupar type también, pero es menos común ocupar what kind of. ¿Qué tipo de? What kind of music? What kind of... What kind of person are you? ¿Qué tipo de persona es? <laughs> What kind of music do you like? Okay. Okay, yes. teacher, thank you. Good, good. Are you done? ¿Ya, ya terminaron las cinco preguntas? Yes, yes. sir. Excellent. Yes. Seguimos. Preguntando, chicos. Ok, no, ya hacemos, ahorita, ahorita vamos hacemos... a, a comparar. Vamos a comparar todos a ver cómo quedaron. Ok, let's go. Okay, so we are 25 already, okay. Let's do it. Go to your Zoom chat, go to your Zoom chat and give me one example. Give me one example on the Zoom chat. Go on the Zoom chat. Write one example. Yes, Jose Mario. Where does she study? Good, Sarai. Where does she study? How how do your class? How do your class, Lady Julissa? Mm, how do your class? How do you like your class? Hmm. Think, think, think. Si yo quiero preguntar cómo es tu clase, ocuparía el verbo to be, ¿verdad? ¿Cómo es tu clase? Ajá. ¿Cómo es tu clase? Si te gusta, ¿cómo? Lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánto te gusta tu clase? How do you like your class? Ok, let me open the chat here. Okay, let's see the chat one more time. So, how do your class, hmm, what kind of music do you like? Okay, good. ¿Qué tipo de música te gusta? Y decíamos, what do you do in your free time? Good, Laura. What do you do in your free time? Una cosa, en la, por cuestiones de la plataforma, se inicia con la W 
en mayúscula, ¿ok? What do you do in your free time? Where do you, where do you not book? Mm -hmm. Kenia Selina, let's try to fix that question. Where is your notebook? ¿Dónde está tu notebook? O oh, where do you write? ¿Dónde escribes? Y la respuesta sería in my notebook. Mm. Where do you study English? Where do you study English? Good, Ana Lidia. Very good. Where do you work? Simple, Jose Mari. Very good. Lorena Yesenia, what do you do in the morning? Perfect. What do you do in the morning? What does she, eh, Sarah Esther, nos faltó el verbo después de she. Where, I'm sorry, what does she in the after class? Hmm. Vamos a ver, voy a agarrar esto, ejemplo. How did you like the English class? Good, okay, Ana Silvia. Where does she works? Mm hmm. Agarrar este ejemplo también. Okay, where does your teacher live? Perfect, where does she buy her clothes? Beautiful, great job. When do you, okay, homework, let's see. Does your father dance tango? <laughs> oh, didn't copy. Does your father dance tango? This is Susana Paula. No, he doesn't. Okay. Where does he live? Good, Fatima. Where does her, oh, where does her school? Hmm. Vamos a aclarar ahorita muchas dudas. Where do you work in the morning? Good. Good job, Ricardo. What does, what does is your favorite food? Mm -hmm. Vamos a aclarar varias dudas ahorita. Un par de más. Where do you where do you do in your own weekend? Let's see. How does your class? Mm. Okay, bien, vamos a aclarar acá con estos ejemplos que agarré de su chat. Let's see. So I need your help. Can you please identify what is wrong with these questions? What is wrong with these questions? Quiero que se fijen en la fórmula que les envié ahí en WhatsApp. Okay. Y me digan qué está mal con estas preguntas, qué es lo que hace falta, si tiene sentido o no. What does she in the after class? Uh, where? What does she? Subject. Ok, falta el verbo después del subject. ¿Y cuál uh, verbo quería ocupar aquí la compañera o el compañero? Where? What does she do? Do, ok. okay. Perfect. What does she do in the after class? Mm -hmm. Solo after class. After. After. ¿Está en contexto la clase? ¿Será que yo ya sé de cuál clase estoy hablando? Sí, ¿verdad? Ya sabemos que estamos hablando de la clase de inglés probablemente. Okay. What does she do after the class? The class. La clase. Porque ya sabemos de qué clase estamos hablando. Okay. Where does she works? ¿Qué estará mal en esta, en esta pregunta? Vamos todos, todos, todos. El verbo no debe llevar S porque ya es un auxiliar. Ajá, excelente, Ana Silvia. ¿Vieron todos? Ya no necesito la S en el verbo porque es el auxiliar does. Where does she work? Very good. ¿Alguien más? La siguiente, where does she... Oh, la misma pregunta dos veces. Uy, sorry. Ok, does your father dance tango? ¿Y por qué está dos veces esto? Oh, my God, I'm sorry. Does your father dance tango? ¿Estará bien esto, Soraya, Mary? No, es tango. Es do. No está la W. La w H question. Está la W H. ¿Cuál ocuparíamos aquí? Does your father dance tango? Creo que está mal formulada. ¿Cómo la convertirías a una... Ajá. Why? Podría decir why, ¿verdad? Why? why does your father dance tango? ¿Por qué tu padre baila tango? Ya. Yeah. Ahora Podría bien. Podría ser Gwen. 
When. When does your when. father dance tango? Yes, you can use when. ¿Qué otra podría ocupar? Where does your father dance tango? Very good. Where does your father dance tango? When does your father dance tango? ¿Qué tal who? ¿Qué tal, ¿Qué tal who? ¿Qué falta aquí? Ajá. Ernesto, Dalia, José Mario, vamos, todos, Santos. Where, who does your father this dance tango? Who does your father dance tango? ¿Quién? ¿Con quién falta, verdad? With. Ok, esa preposición es necesaria al hablar de who. Sí, al hablar de quién, con quién, necesitaría la preposición with. With. Ok, good. So, next. What do is your favorite food? Está dos veces. Ajá. Uh -huh. What is? Sí, Dalia, very good. What, what is, is your favorite what is food? Your favorite food? ¿Por, ¿Por qué? Porque estoy preguntando que cuál es uh -huh. tu comida favorita. Ok. Bien. Vamos a ver entonces. Eh, where do you watch your favorite movie? Where do you watch your favorite movie? Good, Leonel. Solo hay que agregar el question mark al final. La pregunta. Where does your parents shop? Good. Where do you live? Very good, guys. So, vamos a hacer un ejercicio a la inversa de este, ¿o eh? Ok, ustedes lograron identificar los errores. Vamos a buscar uno más. Vamos a traducir en su cuaderno, please. Can you see? Yes. yes, teacher. Bien, en silencio okay. todos, no den la respuesta hasta que estés seguro de que ya la tenés. Vamos a comparar todos, ¿ok? Primera pregunta, ¿cuándo comienza el partido? Segunda pregunta, ¿dónde está la farmacia? ¿Qué haces en vacaciones? Uy, mira, vacaciones. Sorry. Uy, no. Va acá, así se escribe vacaciones. Oh my God. Sí, ¿verdad? Ok, ¿cómo funciona? Eso, ojo, ese cómo funciona. Estoy hablando de un objeto. ¿A dónde vas? ¿Cuándo te bañas? ¿A qué horas almuerzas? Okay, two more minutes, dos minutos más. Si ya terminaste, puedes decir done, done. 
Hecho. Done. Done. Don't teach you. Excellent. Okay, let's check your answers. Let's check everybody's answers. Good. So, ¿cuándo comienza el partido? Santos. Yo, teacher. Ok, Jeremías. When do you start the match? Ok. When do you start the match? Hmm. When do you? Ana Silvia? Where does the match? When does the match start? Sí, correcto. When does the match start? The match. Ah. A ver, correcto. Eh, ¿Cuándo comienza el partido? Entonces, ¿cómo hago esto? Eh, Jeremías, vamos a ver. Mira la pregunta en español. ¿Cuándo comienza el partido? Comencemos por lo más fácil. ¿Dónde está el verbo, Jeremías? En el español. ¿Cuándo comienza el partido? Comienza. Comienza. ¿Cuál es la WH que quiero ocupar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ok. ¿Y cuál es el objeto del que me están preguntando? O sea, complemento. ¿no? El, el partido. El partido. Uh -huh. Uh -huh. ¿O será que no hay complemento aquí? No, no hay complemento, ¿no? El partido es el, el sujeto, mira. ¿Cuándo comienza? ¿El qué? El partido. Ok. Good. When does the game start? So, considerando eso... Cuando es la WH o al principio, ahora necesito el auxiliar. El de auxiliar no se traduce. ¿Ok? When does. Estoy hablando de el partido. The match. ¿Y qué pasa con el partido? A start. Ok. Hmm. Veamos. Siguiente. ¿Dónde está la farmacia? Y este lo puse para que aterricemos entre does. Where is the drugstore? Good. Carlos José, good. Where is the drug store or pharmacy? Yes, it's the same. Pharmacy. Where is the pharmacy? Drug store. Yes. Sí. Yes? ¿Cómo la tienes? Puedo poner where does the pharmacy is. Where does the pharmacy is? Mm -mm. No. No. ¿Dónde? No. No, porque estarías ocupando dos auxiliares a la farsa. No, no. Where, is, where does the pharmacy is? Momento, momento, momento. Where does the pharmacy is? No, no se podría. Ok. Good. Where is the drugstore? Where is the pharmacy? Good. ¿Qué haces en vacaciones? Perdón, y perdón, quiero que aterricen eso. Estoy hablando de la ubicación de un objeto, de un lugar. Okay. Where is the pharmacy? ¿Dónde Where está? Is... Ser o estar. Cuidado con eso, por eso puse ese ejemplo. Ok, ¿qué haces en vacaciones, eh, Ernesto? What do you do in the park? Laura, perdón. What do you do in vacation? What do you, What do, you do, do on vacation? On vacation. Ah, on vacation. On vacations. Vacation. On vacations. 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 Everybody, vacations. 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 Very good. Siguiente. 
¿Cómo funciona? Estoy hablando de un how, objeto. How does it work? How does this? How does this? Good. How does it work? How does it work? Repeat. How does it work? How does, how does it work? Very good. What does, what, what the, how does it work? Okay. ¿A dónde vas? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Mm. Where do you go? Había una canción, fue la única canción que les pegó. Fue la única canción que les pegó. Where do you go? My lovely, where do you go? Where do you go? Where do you go? ¿A dónde vas? Si yo digo, where are you going? Mm, ¿A dónde vas también? Lo estoy usando presente continuo. Where are where you going? You... ¿Para dónde vas? Where are you going? Ahorita, eh. Ok. Where do you go? ¿A dónde vas? Lo where do you go? Bien, y eso se ocupa presente continuo, estás refiriéndote que ahorita, ¿para dónde vas? Ok. Bien. ¿Cuándo te bañas? When do you take a bath? When you take a shower. When do you take a bath? Ajá. Ey, no se les olvide el auxiliar. When do you take a shower? Teacher, ¿y por qué no take a bath? Bueno, si tenés una tina, sí, take a bath. Ah. Ok, un baño, a bath. Ok, y esa es una ducha. Eh. When do you take a bath? ¿Está mal formulada la pregunta en español? ¿Puede ser cuando te bañas? ¿Cuándo tomas una ducha? ¿Cuándo te duchas? No, ¿cuándo te duchas? Ahí está. ¿A qué horas almuerzas? What time do you have lunch? Do you have lunch? ¿Sabes que tengo una compañera que tenía? Uh, momento, ¿por qué no ocupo artículo antes, chicos? Uh -huh. Ya les había explicado. Uh -huh. Si yo ocupo a lunch o the lunch, the lunch, estoy diciendo el almuerzo, un almuerzo. ¿A qué horas tienes un almuerzo? Es decir, esta persona solo pasa en almuerzos importantes con gente de la farándula. ¿okay? Un almuerzo. O el almuerzo está en contexto que tenía un almuerzo con alguien importante. ¿A qué horas tienes el almuerzo? Okay. Bien. What time do you have lunch? Ojo, have breakfast, have lunch, have dinner. Almorzar, desayunar cenar. Eso estoy diciendo al decir have lunch, have breakfast, have dinner, ¿ok? Siempre ocupemos have. Ok. Good. Por Yo ahí su... Una... Sí, Ernesto, dígame. Al principio, eh, la, la pregunta al principio que decía de que de comenzar algo así, el, el partido. La primera. ¿Cuándo comienza el partido? When does the match start? Ahí se usa estar, pero yo de tiempo tengo esta duda. ¿Cuándo begin. se usa estar y cuándo se usa beginning? ¿Por qué no se usa beginning ahí? Por eh, em, eh, eh, ok, podría, tendría que decir cuándo empieza el partido. Begin. Empieza o comienza. Mm. Google it. Let me send you this to your WhatsApp right now. Eh, aquí lo podría haber ocupado. Podría haber ocupado begin o start indiferentemente. Ernesto, no habría diferencia, son sinónimos. Pero hay alguna diferencia de que, de que en alguna oración en especial se, es mejor utilizar el beginning y en otras el start. No, no, honestamente no. No hay diferencia. Ahora, si estás en medio tiempo del partido, ¿será que va a start, a empezar desde cero? No, a ver, va ajá, 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 ajá. Va a empezar desde, el, desde cero, sería begin, ¿ok? Start podría ser empezar de nuevo, ¿no? Al medio tiempo, start. Y si digo con, con quién está jugando el Real Madrid. Uh -huh. 
eh, dijiste con quién está jugando, con quién juega, con quién juega el Real Madrid. Ok, ¿cómo lo harías? Who, y, uh, who does Real Madrid play with? Who does Real Madrid play with? Ajá, sí, cabal, Ernesto. Begin es empezar, start, comenzar. So, son sinónimos, nada más. Begin, empezar, start, comenzar. ¿Qué es más importante, empezar o comenzar? Son sinónimos, nada más. Ok. Comenzar. ¿Comenzar va primero o empezar? Es lo mismo. Es lo mismo. Son sinónimos. Y así vas a encontrar un montón. Por ejemplo, watch and see. Watch and see. Pero generalmente se usa más estar. ¿Se usa más? El estar. Start se ocupa más. Se usa más. Ah, yeah. que... Sin embargo, uh, porque lo he visto en la Biblia y en algunas canciones, uh, the, begin, the beginning. In the beginning, o sea, el beginning mm -hmm. es como... En el ya, principio. En el principio, cabal. En el principio. En el principio, ah. in the beginning. En, en la principio. canción que se llama From the Beginning, que es más instrumental, creo que es de... No me acuerdo quién es. From the Beginning se llama la canción. Más instrumental que otra cosa. Bonita. Ok. So, let's practice this WH words. Ok. Son muy importantes. Sigan haciendo sus ejemplos. Vean la estructura y reemplacen. Ok. Cada uno de los um, ejemplos. So, I think that's it for today. Let's check the attendance. Oh, the picture. Uh, please start your video. Podrían encender su cámara. Ok, thank you. So, les estoy invitando a todos a que enciendan su cámara un minuto. Please, and let's take the picture. Ready? Ok, smile, number one. Thank you. Just a minute. Okay. And let's smile again. Thank you. Thank you. Okay. Let's go with your attendance. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Permítanme, voy a tratar de identificar de dónde viene la bulla. No, no sé. Ok, ya se detuvo. Ok, good. Um, decía Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Carlos José Blanco de León. Present. Thank you. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Dania Angélica Merlos Valle. Dora Alicia Rauda. Present. Estefana Yamilet Ayala Acosta. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Hazel Francela Cruz Gil. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. José Mario Hernández Santos. Present. Karen Astrid Luna Portillo. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mejíbar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present. Mario Ernesto Mejía Portillo. 
Mary Sabiga en Fuentes de Velázquez. Present teacher. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Santos Miguel Martínez Portillo. Present teacher. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. Present teacher. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present teacher. And Susana Carolina Paula López. Present teacher. Okay, guys, I'll see you tomorrow at 1 p.m. Please check the video, study for your platform, okay? Take care. Okay. Bye. Bye. Bye.